Le film qu'on a présenté pour ouvrir le festival de Cannes, c'est La maman et la putain de Jean Eustache. Je souriais en fait quand j'ai découvert le film et je l'ai découvert grâce à Charles. Il y avait le hors-champ d'un film qui était le film que je m'étais fait dans ma tête. Et aujourd'hui, il y a le film que je découvre. Et évidemment qu'on vit à une heure où, où c'est une expérience rare d'attendre de voir une œuvre. Le, le moment où le film est sorti, ça a été des, euh, un scandale absolu. Et encore aujourd'hui, quand on la voit, il y a quelque chose de choquant. Et c'est incroyable la façon dont l'œuvre traverse le temps. Ce qui me touche le plus dans ce film, c'est pas tant sa modernité, c'est sa liberté. Il est libre dans sa forme, il est libre dans la parole, il est libre évidemment dans la manière dont il édicte le couple. Chanel a une tradition comme ça d'accompagnement d'artistes, donc on s'est dit que sur une œuvre qui était de façon évidente, très mythique, sur un artiste libre, comme ça, il y avait, on pouvait trouver un, un écho chez Chanel et qui nous a accompagné, ce qui est le, le nerf de la guerre quand on veut faire ce travail de ressortie, de restauration, etc. Je pense qu'il y a aussi un regard sur la femme et l'époque, et j'ai l'impression que c'est une marque qui choisit d'accompagner et de mettre en lumière une, une femme qui change. Il y a toujours un regard précis sur qui est cette femme et comment on la montre. Pour moi, Chanel, c'est lié à des très fortes personnalités, et donc des auteurs qui ont comme ça un regard fort et qui attrapent quelque chose du monde contemporain.